হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজকের এই ভিডিওতে জেনারেল সায়েন্স থেকে যে অধ্যায়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে পর্যায় সয়নী বা প্রায়োডিক টেবিল তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় বিগত সময় আমরা দেখেছি বিভিন্ন পরীক্ষাতে এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসেই তাই এই ভিডিওতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি তো আশা রাখছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে আর ভিডিওটি ভালো লাগবে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে চ্যানেলটি কি কোনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে চলো প্রশ্নগুলো আলোচনা করা যাক প্রথম প্রশ্ন মেন্ডেলিফ সর্বপ্রথম কিশোর উপর ভিত্তি করে পর্যায় সামনে প্রকাশ করেছিলেন উত্তর হচ্ছে পারমাণবিক ভরের উপর মেন্ডেলিফ তার পর্যায় সামনে প্রকাশ করেছিলেন পারমাণবিক ভরের উপর ভিত্তি করে পরের প্রশ্ন হচ্ছে মোসলের আধুনিক পর্যায় সায়নী কিশোর উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত উত্তর হচ্ছে পরমাণু সংখ্যার উপর মেন্ডেলিফ পর্যায় সায়নী প্রকাশ করেছিলেন পারমাণবিক ভরের উপর ভিত্তি করে এবং মোসলে আধুনিক পর্যায় সায়নী প্রকাশ করেন পরমাণু সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরের প্রশ্ন ত্রয়ী সূত্রের প্রবর্তককে তো উত্তর হচ্ছে ডোবেরিনার আঠারোশো সালে ডোবেরিনার ত্রয়ী সূত্র প্রবর্তন করেন চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অষ্টক সূত্র কে প্রবর্তন করেন উত্তর হচ্ছে নিউল্যান্ড আঠারোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে নিউল্যান্ড অষ্টক সূত্র প্রবর্তন করেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সূত্র বা সারণী প্রবর্তককে উত্তর হচ্ছে মোসলে ছ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল যোদ্ধতা দেখা যায় কিসে উত্তর সন্ধিগত মৌলের সন্ধিগত মৌলে পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখা যায় সাত নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক আবর্ত সারণীতে কতগুলি ধাতু রয়েছে উত্তর হচ্ছে একানব্বইটি আধুনিক আবর্ত সারণীতে একানব্বইটি ধাতু রয়েছে পরের প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক আবর্ত সারণীতে কতগুলি অধাতু রয়েছে উত্তর হচ্ছে কুড়িটি ধাতু রয়েছে একানব্বইটি এবং অধাতু রয়েছে কুড়িটি পরের প্রশ্ন হচ্ছে মেন্ডেলিফ কোনটিকে দুষ্ট মৌল বলে আখ্যা দিয়েছেন উত্তর হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে মেন্ডেলিফ দুষ্ট মৌল বলে আখ্যা দিয়েছেন দশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক আবর্ত শ্রেণীতে মোট কতগুলি মৌল রয়েছে উত্তর হচ্ছে একশো আঠারোটি এরপরে নোবেল গ্যাস তো নোবেল গ্যাস কোনগুলি যেমন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন প্রভৃতি এগুলি হচ্ছে নোবেল গ্যাস এরপরে খার ধাতু তো খার ধাতু কোনগুলি লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এগুলি হচ্ছে খার ধাতু এরপরে খারীয় মৃত্তিকা ধাতু তো উত্তর হচ্ছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম ভেরিয়াম রেডিয়াম এগুলি হচ্ছে খারীয় মৃত্তিকা ধাতু এরপরে চ্যালকোজেন মৌল চ্যালকোজেন মৌল কোনগুলি অক্সিজেন সালফার টেলোরিয়াম এগুলি হচ্ছে চ্যালকোজেন মৌল এরপরে হ্যালো হ্যালোজেন মৌল তো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন প্রভৃতি এগুলি হচ্ছে হ্যালোজেন মৌল এরপরে নিক্টোজেন মৌল তো নিক্টোজেন মৌল হচ্ছে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি প্রভৃতি এরপর হচ্ছে মুদ্রা ধাতু তো মুদ্রা ধাতু হচ্ছে কপার সিলভার গোল্ড কপার সিলভার গোল্ড বা সোনার পাতা মা এগুলি হচ্ছে মুদ্রা ধাতু পরের প্রশ্ন হচ্ছে আবর্ত সারণীতে প্রথম ধাতু কোনটা উত্তর হচ্ছে লিথিয়াম সবচেয়ে প্রথম ধাতু হচ্ছে লিথিয়াম পর্যায় সারণীতে একমাত্র তরল অধাতু কোনটা উত্তর হচ্ছে ব্রোমিন পর্যায় সারণীর একমাত্র তরল অধাতু হচ্ছে ব্রোমিন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল কাকে বলে উত্তর হচ্ছে যে সকল মৌল কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের বলে ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল যেমন নেপচুনিয়াম প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি এগুলো কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করা হয়েছে আধুনিক পর্যায় সারণীতে কতগুলি ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল আছে উত্তর হচ্ছে ছাব্বিশটি বাস নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মেন্ডেলিফ তিনটি অনাবিষ্কৃত মৌলের ভবিষ্যৎবাণী করে তাদের নাম দিয়েছিলেন একা বোলন একা অ্যালুমিনিয়াম এবং একা সিলিকন তো পরবর্তীতে এই মৌল তিনটির কি কি নাম হয়েছে উত্তর হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম গ্যালিয়াম এবং জার্মেনিয়াম তো একা বরণের নাম হয়েছে স্ক্যান্ডিয়াম একা অ্যালুমিনিয়ামের নাম হয়েছে গ্যালিয়াম এবং একা সিলিকনের নাম হয়েছে জার্মেনিয়াম পরের প্রশ্ন মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে কোন শ্রেণীটি ছিল না 
উত্তর হচ্ছে শূন্য শ্রেণী মেন্ডেলিফের পর্যায়ের সারণীতে শূন্য শ্রেণীটি ছিল না পরের প্রশ্ন হচ্ছে সবচেয়ে ইলেকট্রো নেগেটিভ মৌল কোনটি উত্তর ফ্লুরিন সবচেয়ে ইলেকট্রো নেগেটিভ মৌল হচ্ছে ফ্লুরিন পরের প্রশ্ন সবচেয়ে কম ইলেকট্রো নেগেটিভ বা তরিত ঋণাত্মক মৌল কোনটি উত্তর হচ্ছে ফ্রান্সিয়াম পরের প্রশ্ন পারদ বা মার্কারিয়ার অ্যাটমিক নাম্বার কত উত্তর হচ্ছে আশি পারদের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে আশি গোল্ডের অ্যাটমিক নাম্বার কত উত্তর হচ্ছে উনআশি ইউরেনিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত উত্তর বিরানব্বই পরের প্রশ্ন হচ্ছে অক্সিজেন কোন শ্রেণীর মৌল উত্তর চ্যালকোজেন একটু আগে আমরা দেখলাম যে অক্সিজেন হচ্ছে চ্যালকোজেন শ্রেণীর মৌল তো বন্ধুরা এখানে তোমরা সম্পূর্ণ পর্যায় শ্রেণী টেবিলটা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ধাতুগুলি কে কোন পর্যায়ে বা কোন শ্রেণীতে রয়েছে এখান থেকে দেখে নিতে পারো তো এই ছিল আজকের ভিডিও যেখানে পর্যায় সরণী অধ্যায় থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আলোচনা করলাম তার সারা কিছু ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে আর চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এছাড়া এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি থেকে আমি বেশ কিছু ভিডিও আপলোড করেছি তো তোমরা চাইলে চ্যানেলে ভিজিট করে সেই ভিডিওগুলি দেখতে পারো ধন্যবাদ